姐，根据局党委会决定，从今天起，你们重案队和技术队联合办公。这个目的是让大家互相学习，取长补短。再有一个呢，也可以缓解一下我们警队警力不足的问题。从今天起，你和夏莹继续精诚合作，紧密团结，明白了吗？明白了。体是在车里找到的，尸体已经泡发了，但是因为水的关系隔离空气，所以尸体保存的比较好。哎，今天天这么凉，你穿这么少，行不行、啊？还好吧。那把我外套。哎，别别别，别闹了。哎，李学凯呢？李学凯，我估计这点应该还没起呢。那些东西是在车里找到的。啊，泡发的这么严重？时间估计挺长。真的不用，不了，谢谢，你也注意保暖。我过去看看。嗯。嗯局党委决定让我们两个队联合办公，我们重案队得向你们技术队好好学习啊。是我们技术队应该向重案队学习。这件衣服不像是他的尺寸，像是男装，有没有可能有第二个受害者？很有可能。这个人就是他。这个我不能确定，验尸之后告诉你。好。扩大范围，继续搜查，看看有没有第二个死者。是。你是不是很冷啊？那我先走了。好。回去喝点姜水。嗯，你也注意保暖啊。好，都仔细点啊。是。头儿，那个睡过了，来晚了。快点的啊！哎哎，好。局里让咱们两个队联合办公，就是为了缓解人手不足的问题。你可得好好干呢。哎呀，我可是连轴转转不动了，这不早上差点去现场迟到了。哎，凯哥，你说这话我可不乐意啊。嗯，虽然我没有宋明师姐厉害，但多少也有些用处吧。当然有，你现在是我们全组的定海神针呐。没有你，这么多繁琐的文件谁来处理？没有你，我们怎么能够无所顾忌的冲在第一线呢？是不是？好了，凯哥，咱们说正事儿吧。你
你们在现场发现的衣物，女士的衣服是符合死者身形的，男士是五十四码，也就是 XL， 但现在不知道是谁的。驾驶座的玻璃是被打碎的，但是搜查员搜查了附近的河流都没有发现其他人的尸体。你说这车它是怎么掉到水中央的呀？如果是把车推到水中央的，按照距离来看，这个人不光力气要大，他的肺活量也要大。再说了，这车怎么就开不过去啊？这零零七里面哎，你停停停停停！你等会儿等头来了，你就跟他说是零零七把车开过去的啊。头呢？确实溺死。我们在他的呼吸道、支气管还有气管里发现了许多异物，在他的肠胃里，我们发现了有水草，还有泥沙。尸体的体循环各器官及骨骼可检出相当数量的硅藻，但是死者的舌骨还有甲状软骨都是完好的，他的内耳还有眼骨都没有任何损伤。根据现场的车辆信息，我查了车主和身份证是一致的，就是顾家轩本人，今年二十二岁。北科大学的大四学生，在长岛软件公司实习。去年的十二月四号，他的父母报警说他失踪了。好，我知道了。怎么了？死者的父母来了。警察同志，是不是有我女儿的消息了？我们已经找到了你们的女儿，顾家轩的尸体。哈<笑><笑>我们非常能够理解二位现在的心情，可是有一些事情我们必须要调查清楚，还请您二位配合我们的工作。好。据我们了解，您的女儿顾家轩是在十二月三号那天失踪的，是吗？是的。我还特意给他买了他最喜欢吃的奶酪蛋糕。他说要出去见个朋友，一会儿就回来，还让我们等着他回来一块切蛋糕呢。他是上午出去的，应该是在九点钟以后，因为我九点钟去上班的时候，他还在家。那他有没有说跟谁见面呢？没有。那他去哪儿有说吗？顾家轩有没有男朋友啊？没有。那您二位，看看这件衣服，你们眼熟吗？没见过。我们现在判断，他在死的时候，身边应该有一位男性。
，会不会因为顾家轩怕你们反对，所以没有告诉你们他有男朋友的事儿？不会的，孩子谈恋爱，也不是什么见不得人的事，我们也从来没有管过他。就算他有男朋友的话，他也不会瞒着我们的。那他身边有没有什么要好的朋友啊？有，赵小雨，跟他是一个学校的。赵小雨是吧？是。我们来是想问一下，顾家轩失踪之前都发生了什么事情？就和往常一样，忙着交论文、找工作。这个戒指是。银环计划你知道吗？拒绝婚前性行为，把纯真保留到结婚典礼的那一天。我们整个宿舍的人都参加了这个计划。你们要不要跟我一起去参加？好呀！来，给你带，真好看，好看。她没有男朋友吗？没有。你这么确定？我和她是最好的朋友，她什么都会告诉我。其实平常追她的人也挺多的，可是她都不喜欢。他总说，现在的他，连自己都不稳定，再找个不稳定的男朋友，根本就是在白白的浪费时间和精力。这件衣服你见过吗？没见过。这个我知道，这不是顾家轩的。项链不是顾家轩的。这条项链，是黎亮送给他的。你叫黎亮是吗？是。你看看这条项链，是你送给顾家轩的吗？是，但是他没有收，反而给扔了。李亮，你平时穿多大码的衣服？叉 L 的。那你看一下，这件衣服是你的吗？是。李亮从高中开始就喜欢家轩，其实我们大家都觉得李亮人挺好的。可是嘉轩就是嫌人家幼稚。往常，就算嘉轩再不喜欢，也会给人留面子。可是那天，哎，你想好了吗？想什么？你到底什么时候跟我在一起？我跟你说过了，不可能。哎，等会儿！你还要干嘛？顾家轩生日那天，你和他在一起吧？没有，没有。那这条项链和你的衣服会出现在他的车上啊？我不知道啊。他生日那天拒绝收我礼物，然后我就下决心跟他再也不来往了。生日快乐！你，顾家轩，你肯定会后悔的追他这么多年，我已经很清楚他的心意了，也打算放弃了。但是这项链就是特意为他买的，我留着也没用啊，就当是一普通朋友送的生日礼物吧。现在项链扔车里，就算道过别，我俩这事儿，就算翻篇了。但是那衣服我是真不知道是怎么回事儿，我记得我早送给别人了。送给谁了？刘斌，我的室友。你看看，就是这件西服。
。哦，这件呢？这件挺贵呢，是吗？啊，这件衣服现在在哪儿？等会儿啊，我给你找找。就是这件，就是这件，我都没舍得穿。把这件衣服脱下来。啊，这件衣服现在是我们的物证。他为什么送你这件衣服啊？嗨，斩断情丝，这件衣服是顾家轩陪他买的。他说见了心烦要扔，我看这衣服挺好的，说你送给我了，而且我答应。绝对不在他面前穿，因为我知道，我要是这么一穿，那小子喷薄而出的感情。哎，刘斌，刘斌，我们不想了解这个，我们现在就想知道，十二月三号那天，你在干什么？喝酒。那天李亮喝多了，我也没少喝。排解一下，失恋了吗？那你们从几点开始喝的？呃，几点我忘了。但是他下课就来找我了，应该是五点多的样子。第二天呢？睡呀、啊，那喝太多了，整整睡了两天。好，目前看来，李亮有足够的不在场证明。嗯，我让你查的衣服的来历怎么样了？我查过了，这件西装是个名牌，在市里面有好几家专卖店，但是没有很多人去买这件衣服。这件衣服是去年的新款。目前我正在调查交易记录。小莹，在讲什么？从证据上看，顾家轩是有性生活的，也就证明他是有男朋友的。可是他周围的朋友还有他父母都不知情，他一直在隐瞒。但他为什么要隐瞒呢？那原因可就很多了。我看你挺懂啊，那你说说。首先吧，他父母肯定是最大的难关。这不奇怪吧？那他父母还很开明的，说不反对女儿谈恋爱。哎呀，父母他们都是这么说的，但是现实情况肯定不是这样的。头儿，经验之谈啊！哎，你一边去。你们看，他们参加了一个银环计划。顾家轩如果说谈恋爱了，他就是背叛了他的好朋友。可是现在最重要的问题是，谁跟顾家轩在一起？他又是怎么把车开到河里的？对。胡倩，嗯，这些就是我让你查的当天的天气数据的。对，去年十二月，本市迎来了一次持续一周的寒流，平均气温零下十度左右。气象中心说，全市的水面都有结冰现象。勘察人员说，当时河水结冰的厚度完全可以承载一辆汽车的重量。然后呢？车是怎么进河里的？在冰上凿了个窟窿。痕迹上看，车子就是从这儿开下去的。通过彻底搜索，也没有找到其他遇难者的痕迹。那件男装的主人。会不会上岸了呢？在这么冷的天，浑身湿漉漉的情况下，他会去哪儿呢？哎，小杨，倒回去一下。是。你找谁啊？您好，那个
，有些事情想打扰您一下。我们是市局刑警队的，有些情况想问您一下。哦，在去年的湖面结冰的时候，您有没有看到什么异常，或者听到什么事儿啊？我还真不知道。我看见有个全身湿哒哒的叔叔。哎呀，小孩子别乱插嘴。什么湿哒哒的叔叔啊？就是那天我在门口玩的时候，有一个湿哒哒的叔叔偷拿我家外面的被子。你有没有看到这个叔叔长什么样？没看清，大概有多高？几岁？叔叔很高，跟这个叔叔比呢？差不多，但是他几岁嘛，不太清楚。如果你在看到这个叔叔的照片，或者再见到这个叔叔，能认得出来吗？嗯、谢谢你啊。尚杰，嗯，在。我又去了一次案发现场，嗯，有个小孩可能看到了嫌疑人，他很清楚的记得当时发生的事情，但是他太小了，描述不出来。还是没有什么结果。看什么呢？我在看这一年名牌西服的购买记录。我帮你啊。顾家圈的老板叫什么来着？周向文。周向文，年龄四十五岁，户籍朔阳市，现任长岛软件公司的董事长，已婚，父母健在，没有孩子，是朔阳市杰出的企业家，多次登上《行业杂志》的封面，业内人都评价他为有威望的成功人士。约他过来，当面跟他谈一谈。好。您好，感谢您百忙中过来协助我们的调查。我们是想了解一下关于你们公司实习生顾家轩的事儿。谁？顾家轩，是你们公司去年春季批次的实习生。哎呦，不好意思啊，说实话，我跟实习生。根本就不认识，虽说他们是来公司实习的，但是啊，一般都是跟着我手下部门的人干活，我跟他们本身啊没什么接触。您不知道顾家轩是吗？哎，那我们为什么查到了您跟他频繁通话的记录呢？顾家轩在你们公司实习了多久啊？半年吧。他人怎么样？人呐，就那样。年轻，挺有野心的，都要奋斗的嘛。嗯。哦，对了，这是您要的签到表。哦，呃、啊，好像是因为一个什么什么业务，好像是联系过一个实习生，我我不知道他叫什么，好像他叫顾顾顾顾什么？顾家轩。啊，对对对，嗨，你看我这。你是不是有一件跟这一样的西服？哎呦，我这记性真是想不起来了。一般我衣服呀，都是我老婆给我买。去年十月，你在金泰专柜买的这件西服，是吗？那哪想得起来呀、啊？你说我老婆买的东西多，而且我这人吧，记性也不太好。那这件西服现在在哪儿啊？那肯定是在家呀、啊。哦，他十二月三号来过。他是那天早上来的，他是来提前办离职手续的，当天就结束实习了。为什么要提前？这我就不知道了，是他自己决定的
。那周先生十二月一号在外面开会，开到几号？开到十二月四号。这就是一个普通的业内交流会，周先生受邀参加的。麻烦你可以给我一下周先生去森林酒店开会的相关文件吗？喂，凯哥，你查一下森林酒店的位置，这边很多资料都可以证实，他在一号到三号之间在森林酒店开会。稍等，凯哥。凯哥，周向文住的森林酒店距离案发地的河边行车距离大约只有十五分钟。那这么说，他现在嫌疑越来越大了。行。我马上去森林酒店调取监控，你等我消息。这件衣服，周先生说在家里面放着呢，麻烦你帮我们找一下。稍等，我找一下。谢谢，谢谢，周太太，您知道，您先生公司有个实习生，叫顾家轩的吗？就是这个人，不认识。实习生多了去了。我知道你们想问什么，周向文不敢。在周向文创业初期的时候，我是他唯一的投资人。虽然现在我在家做全职太太，但是在公司上市之前，我们早就签过法律文件了。如果他有外遇，或者他要跟我离婚，他就只能净身出户。他现在都这个岁数了，他不可能为了这么个小姑娘干这么愚蠢的事儿，你说是吧？那去年十二月初的那段时间，有没有什么特别的事情发生啊？不记得了，去年的事儿怎么可能记着？昨天的事儿我都不记着了。好，如果您再想起什么的话，请随时跟我们联系。喝咖啡。呃，那我们就不打扰您了。好，谢谢，谢谢啊。